Haleluya Naomba nikaribishe familia kwa ajili ya kutoa salamu za mwisho Karibuni Ibada ibada kupitia Luninga yetu ya Tembo ni Lutheran TV iko live tuko ushirika wa Tembo ni KKT na Mungu akubariki sana nafasi lakini viti vya mbele pia kuna nafasi pia Praise namba endelee kuomboleza lakini wakati huo namba nitoe nafasi kwa wale wataalamu wetu wafunike sanduku
Usinipite mwokozi Usinipite mwokozi Unisikie Unapozuri Usinipite mokoze Usinipite mokoze Unisikie Unapozuru Unapozuru wengine Usinipite Buwana isasifiwe na kumbusha kwamba vijana wangu praise na ndugu zangu praise hayamkini kuna wengine amjaga kwa hiyo kabla hajafunga tumia nafasi kutoa salamu za mwisho kama mmemaliza basi tuendelee okay naonyeshea ishara kwamba tayari Mungu awabariki sana namba tufanike namba tukae mkao kwa ajili ya kuendelea na hatua ya ibada Tuna vitabu ambavyo viko kwenye dawati au kwenye viti hivyo ndio vitakavyotumika wakati wa ibada. Na Mungu awabariki sana. Na baada ya kumaliza ibada hicho kitabu usiondoke nacho. Ukiache hapo hapo kama ulivyokikuta. Ni mali ya kanisa ya ushirika KKT Tembone. Na Mungu akubariki kwa uti huo. Amen. Usinipite mwokozi Usinipite mwokozi Unisikie Unapozuru Unapozuru wengine Usinipite Usinipite mwana Usinipite Charehema, kiti chako charehema, na kita zama. Magoti na piga pale. Magoti na piga pale. Same hewe. Same hewe. Kiti chako charehema, kiti chako charehema. Tazama Magoti yangu na piga pa Magoti na piga pa Oni minisa
Sina wakutegemea Sina wakutegemea Ila we Ila wewe tu Uso wako Uso wako Uwe wangu Ato Abu Wana Yesu Yesu Chini ya wepo wako 
Unajibu kwa maombi. Unajibu kwa maombi. Sema tena yote ninayohitaji. Yote ninayohitaji. Ndani yako nitayapata. Chini ya uwepo wako Bwana. Chini ya uwepo wako. Unajibu kwa maombi. Unajibu kwa maombi nafsi yangu ya kuitaji nafsi yangu ya kuitaji bwana kwa maombi nina kutafu usiende mbali nami usiende mbali nami mimi bwana jifunue kwangu na kusi Bwana Yesu we Ninakuja kwako Ninakuja baba Unifariji baba Oh ninaomba ninaomba nione mkono wako roho wako roho wako akae pamoja na tena ninaomba bwana ninaomba nione nione mkono wako roho wako roho wako kae pamoja kae sema tena ninaomba baba Kwa neema yako Kwa neema yako Badiri istoria yako Badiri istoria yako Mbawa mbinguni Angaze Kwa neema yako Kwa neema yako Badiri istoria yako Buwana uu sehemu yako Sema nini? Buwana uu sehemu yako
wapendwa wa washirika karibuni katika ibada hii takatifu ibada ya msiba huu mkubwa ya kuagana na mpendwa wetu baba yetu Julius Ndesaburo Moshi tuianze ibada hii katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu amina na waomba mkae tafadhali Bwana Yesu asifiwe ni chukua nafasi kukaribisha ninyi nyote katika ibada hii ibada ya faraja ya mzee wetu Julius aliyelala kutoka maisha haya niwakaribisha ninyi nyote wageni wote ambao tumehudhuria ibada hii na hapa mwanzoni nitambue uwepo wa wachungaji ambao tumekuwa nao kwenye ibada hii chambua uwepo wa mchungaji Sayan Tele mchungaji mstaafu tambua uwepo wa mchungaji Ladaron Sanya kutoka ushirika ule wa Mwana Nyamala mchungaji Ulisakelo kutoka ushirika ule wa Boko na mchungaji Leonard Kipingu kutoka ushirika wa Burahati na Mabibu Farasi pamoja na mtumishi wa Mungu aliyeko hapa sikupata jina lake Kyo, karibu sana Bwana Yesu apewe sifa Karibuni nyote katika ibada hii baada ya faraja ambayo tutakuwa nayo hapa kushareka huu wa Temboni pale ambako watoto wa Mzee Julius wanaabudu na niwakaribisha ninyi nyote kutoka shirika nyingine zote wazee wa kanisa watumishi na watu wengine wote karibuni nyote katika ibada hii na tutamsifu Mungu basi tukiimba pamoja wimbo namba 158 kwenye vitabu vya tumabudu Mungu wetu kwenye vitabu vidogo ni ukurasa wa 14 wimbo namba 158 liko pumziko la mioyo wimbo namba 158 kwenye vitabu hivi vidogo ni ukurasa wa 14 na ni namba ya 158 kwenye kitabu cha tumabudu Mungu wetu liko pumziko la mioyo amka we unayechoka liko pumzi Kola mi oyo amka we u na e choka u na ugu wa kama mfungwa kwashi idaza moyo wa kom umta zame kono. Gakwa fura uwa chemsi go e ne na vita zuri ya malizika safari ya baki kidogo ina yoku usumbu. Tupate pa kupumzi 
kama kuna kwaya tupate taarifa pia wa kanisa kama kuna kwa cha kwaya tupate taarifa wa shirika tusimame na waombolezaji wote ukurasa wa 22 kwenye vitabu hivi vidogo vya muongozo wa ibada ukurasa wa 22 kuomboleza kwa Wakristo ni tofauti na njia wa mataifa katika injili ya Luka, injili ya Yohana na waraka wa mtume Paulo kwa Thessalonike Yesu aliwazuia kulia kama watu wasio na matumaini kuomboleza kwa Kristo ni kujengana kwa njia ya nyimbo za ushindi na mauti na zenye matumaini pia kusoma neno la Mungu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ya siku zake za kuishi si nyingi naye hujaa taabu yeye uchanua kama vile ua kisha ukato ukimbia kama kivuli wala akaikamwe. Hapa hatuna mji udumua bali tutafuta ule ujao kwa maana hatukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu Bwana alitoa na Bwana ametwaa jina la Bwana na lihimidiwe wapendwa katika Bwana tumekusanyika hapa katika uzuni kwa kuwa huyu baba yetu Julius Ndesamburo Moshi ametwaliwa kutoka maisha haya basi tujinyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti tukiomba hivi yale maneno meusi ukraso wa tatu wewe bwana umekuwa makao yetu maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita na kama kesha la usiku waharikisha huwa kama usingizi asubuhi kwa kama majani ya meayo asubuhi achipuka na kumea jioni ya katika na kukauka maana tumetoeshwa kwa hasira yako na kwa adhabu yako tumefadhaishwa mmeyaweka maovu yetu mbele zako siri zetu katika mwanga wa uso wako maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako tumetoeshwa miaka yetu kama kite siku za miaka yetu ni miaka sabini na ikiwa tuna nguvu ni miaka themanini na kiburi chake ni taabu na ubatili maana chapita upesi tukata kumea mara ni nani aujue uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako basi utujulisha kwa hesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima bwana uturehemu bwana utupe amani amen washareka tuketi mshahara wa dhambi ni mauti bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo bwana wetu tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu Mtume Paulo anasema lakini ndugu hatutaki msijue habari zao wali walala mauti msije mkauzunika kama wengine wasio na matumaini maana ikiwa tumaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka vivyo hivyo na hao walio lala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye kwa kuwa tawaambieni haya kwa, je, kwa neno la Bwana kwamba sisi tulio hai tutakao salia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti kwa sababu bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tukamlaki bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na bwana milele basi farijianeni kwa maneno hayo lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu limbuko lao waliolala kwa kuwa kama katika Adam wote wanakufa kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa lakini kila mmoja mahali pake limbuko ni Kristo baadaye walio wake Kristo atakapokuja hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu maana sharti ya miliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake na adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti na Yesu mshindi wa mauti anasema amin amin na waambia yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuu na uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani amini amin na waambia saa inakuja na sasa ipo wafu atakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu na wale waisikia watakuwa hai maana kama vile baba alivyo na uzima na ufsini mwake 
Vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima na usini mwake Naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu Usistajabia maneno hayo Kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini watasikia sauti yake na watatoka wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima na wale walio tena mabaya kwa ufufuo wa hukumu na tena Kristo katika utukufu wake husema usiogope mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele nami ninazofungua za mauti na za kuzimu mimi ndimi huo ufufuo wa uzima yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele je umeasadiki hayo akamwambia naam bwana mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule aje ya ulimwenguni amen nikaribisha kwa ya vijana kutoka ushirika wa hapa temboni wa imbe na baada ya kwa ya vijana tutasikia historia fupi ya baba yetu Yes, we we we, kaima 
zangu na wasalimu ni wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Historia fupi ya baba yetu mzee Julius Ndesamburo Moshi. Mzee Julius Ndesamburo Moshi alizaliwa tarehe mbili mwezi wa kumi mwaka ule wa elfu moja mia tisa mia tisa na ishirina tisa katika kijiji cha Mahoma akiwa mtoto wa pili wa mzee Ndesamburo Moshi Mde Julius Ndesamburo Moshi alibatizwa tarehe kumi na tatu mwezi wa saba mwaka wa elfu moja mia tisa arubaini na saba katika kanisa la Mahoma elimu Mzee Julius alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi matemboni ambapo alimaliza mwaka 1942. Ndoa. Mzee Julius alifunga ndoa na Eunike Fungumali Maro mwaka 1953 katika kanisa la KKT ushirika wa kidia kazi ba, baada ya kumaliza shule mzee Julius Ndesamburo Moshi aliajiriwa serikalini wizara ya mali ya asili idara ya misitu kama forest guard alijiendeleza akiwa kazini katika chuo cha misitu Olmotonyi kule Arusha ambapo alipata cheti cha misitu na alipandishwa daraja mpaka alipostaafu ajira serikalini akiwa amefikia ngazi ya assistant forest officer grade 3 mwaka 1975 
baada ya kustaafu serikalini alifanya kazi katika kampuni binafsi ya ambao mpaka mwaka 1985 familia mzee julius moshi alijaliwa kupata watoto kumi wa kiume watano na wa kike watano kati ya hao saba wako hai na watatu walishatangulia mbele za haki wajukuu amebahatika kupata wajukuu 31 vitukuu 36 na kilembwe mmoja mzee julius alipenda sana familia yake na alitumikia familia kwa upendo na juhudi kubwa hakuwa na uwezo mkubwa kifedha lakini daima alihakikisha kuwa watoto wake anawahudumia katika juhudi kubwa isivyoweza kuelezeka kwa maneno ya kawaida sisi watoto na familia zetu tunamshukuru sana Mungu kwa maisha aliyompa baba yetu tunaomba Mungu atuwezeshe kuwapenda watoto wetu kama baba alivyotupenda maisha ya kiroho mzee julius alikuwa ni mtu aliyempenda aliyependa sana kuwa na mungu na aliwapenda watu maisha yake alimtegemea mungu kwa kila jambo alitumika kama mzee wa ushirika katika ushirika wa mahoma kwa kipindi cha miaka nane ugonjwa baba yetu mzee julius kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita amekuwa na changamoto ya kumbukumbu kupotea na siku zilivyoendelea tatizo liliendelea kuwa kubwa pamoja na kupoteza kumbukumbu alipata matatizo ya moyo ambayo ilimpelekea kuwekewa kiongoza mapigo ya moyo yaani pacemaker hii alipata katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete muhimbili tarehe 26 mwezi wa tisa mwaka 2023 daniwa kuwa ingepunguza tatizo la kupoteza kumbukumbu lakini badala yake tatizo liliendelea kuwa kubwa na mwezi wa kumi mwishoni alipelekwa hospitali ya Kairuki mikocheni ili kupata msaada kwa ajili ya kupunguza hii changamoto mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka 2023 alipatwa na kikohozi na mafua na wakati mafua yanaisha alipata pneumonia tarehe saba mwezi wa kwanza mwaka 2024 alipelekwa muhimbili kitengo cha magonjwa ya dharura na baada ya kuchukua vipimo iliamuliwa alazwe taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ambapo aliendelea na matibabu bila nafuu mpaka tarehe 15 mwezi wa kwanza 2024 asubuhi alivopoteza maisha kifo chake kilisababishwa na moyo kusimama yani kwa Kiingereza wanasema cardiac arrest Shukurani Tunawashukuru sana watu wote ambao walijitahidi kumhudumia baba yetu kwa njia mbalimbali Kipekee tunawashukuru madaktari na wauguzi hospitali ya Muhimbili taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na hospitali ya Cairo kimikocheni tunawashukuru wachungaji wetu ushirika wa Kiluvia ushirika wa mji mpya ushirika wa Temboni kwa namna ambavyo wameshiriki kumtunza baba yetu kiroho mpaka mauti ilipompata Tunawashukuru wachungaji wa ushirika wa Mahoma 
ambao wameendelea kuwa na uhusiano na mahusiano ya karibu sana na familia na mara kwa mara kutaka kujua hali ya baba tunamshukuru askofu kishai wa Pentecost Church Tanzania ambaye amekuwa rafiki wa familia kwa miaka mingi tunawashukuru wachungaji wote wa kuwa majimbo viongozi mbalimbali wa kanisa askofu pamoja na wageni wote walioko mahali hapa kwa kutukimbilia asanteni sana Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya risala na maisha ya baba yetu ya ushuhuda mwema. Bwana atusaidie na sisi pia ikifika wakati wa kulala watoto wetu waweze kusema mema. Nimekamata neno moja tu kwamba watoto wanaomba Mungu awape kupendana na kuwapenda watoto wao kama baba yao alivyowapenda. Na wana ushuhuda huu hadharani jambo la kipekee sana. Katika ibada hii pamoja na wageni wengine tulio nao, tuna mchungaji Aman Dr. Amani Limo, mchungaji kiongozi wa shirika wa Mwenge ambaye atakuwa mnenaji wa neno la Mungu la faraja katika ibada hii. Tunapojiandaa kusikia ujumbe wa neno la Mungu katika ibada hii, lakini pia niombe wale ambao wana salamu za rambi rambi waandikishe kwa mzee Mwatebela. Wile Mwatebela yuko hapa mbele maana tukishaanza ile zoezi hatutakuwa na nafasi tena ya kuanza kusubiria watu tunapojiandaa kusikia ujumbe wa neno la Mungu tutaimba pamoja namba nne kwenye vitabu vyetu ni ukurasa wa 14 ninataka kuingia mjini kwa Mungu ninataka kuingia mjini kwa Mungu namba ya nne kwenye hivi vitabu vya tumabudu Mungu wetu vitabu vidogo hivi ukurasa wa 14 
sitaki Macho ya elekeza macho ya mlango ni pako ni ongoze Yesu ni ongoze ni engubu ni na pocho Jaribiwa ni napo jaribiwa ni napo singiziwa ni napo singiziwa Yesu wangu Yesu ni sa. maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele maneno ya Mungu niliyochagua ya faraja kwa ajili yetu ni kutoka kitabu kile cha matendo ya mitume mlango ule wa tisa mstari wa thelathini na sita mpaka mstari ule wa arobaini na mbili kitabu cha matendo ya mitume mlango wa tisa mstari wa thelathini na sita mpaka wa arobaini na mbili kwa msaada wa bwana nitakwenda kusoma na mwanafunzi mmoja alikuwa ko yafa jina lake tabita tafsiri yake ni dorcas yani pa Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile aliugua akafa hata walipokuisha kumuosha wakamweka orofani na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko akatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema usikawie kuja kwetu Petro akaondoka akafuatana nao alipofika walimpeleka juu orofani wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao Petro akawatoa nje wote akapiga magoti akaomba kisha akaelekea yule maiti akanena tabita ondoka naye akafumbua macho yake na alipomuona Petro alijinua akaketi 
akampa mkono akamuinua hata akiisha kuwaita wale watakatifu na wajane akamweka mbele yao hali yu hai ikajulikana katika mji mzima wa Yafa watu wengi wakamwamini Bwana Amina na waomba mkae tafadhali Mheshimiwa baba mchungaji kiongozi Mheshimiwa mchungaji mwenza Mheshimiwa baba askofu pamoja na waheshimiwa wachungaji wenzangu lakini kipekee kabisa familia ya mzee wetu Julius Ndesamburo Moshi na waombolezaji wote nichukue nafasi hii kuwapeni pole sana kwa msiba huu mkubwa wa baba yetu ambaye ni zawadi Mungu alitupa lakini kwa mapenzi yake Mungu amependezwa kumchukua baba yetu lakini pia nitoe pole nyingi sana kwako profesa Mainen engineer pamoja na ndugu zako Profesa mara nyingi ulikuwa unanishirikisha nikiwa mchungaji wako hapa hata baada ya kuondoka temboni tumekuwa tukiwasiliana kuhusu habari za baba na mama lakini hata baba alipougua mara ya mwisho akiwa amelazwa pale muhimbili nilipata nafasi ya kumuona nikazungumza naye nikafanya naye maombi kwa hiyo baba alikuwa na nguvu nikiangalia umri wa mzee wetu kwa jinsi nilivyomuona mwaka jana Nafikiri sasa kwa mahesabu ni kama miaka tisini na minne. Ukiona alivyokuwa na nguvu na anatembea tunazungumza. Nilikuwa ninamshangaa Mungu kwa ajili yake. Huwezi kukubali ni mzee wa miaka hiyo. Lakini kwa sababu alikuwa ni baba aliyempenda Mungu na kumtegemea Mungu. Naamini Mungu aliendelea kumpa nguvu. Wapendo wangu Mzee huyu pia amezaa watumishi. Nasema katika familia hii wamekuwa ni watumishi pamoja na kwamba ana mchungaji Moshi, kule Moshi, lakini pia watoto wake wamekuwa ni watumishi ndani ya kanisa. Nakumbuka profesa jinsi ambavyo uliifanya kazi ya Mungu hapa temboni. Lakini Valvet kule pia mji mpya engineer jinsi ulivyofanya kazi ya kanisa kule na wengine sijawafahamu lakini ninajua pia utumishi huo haujatoka kwenu umetoka kwa mzee huyu aliyelala ndio maana nimesikia pia kumbe katika historia na yeye alikuwa ni mzee wa kanisa ukisoma maneno ya Mungu katika kile kitabu cha Zaburi ya 37 mstari wa na tano. anasema nilikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamuona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula wapendwa bwana Yesu asifiwe huyu mzee alikuwa ni mwenye haki engineer amesema baba alikuwa sio mwenye utajiri sana lakini alikuwa na utajiri wa roho. Aliwapenda watu. Lakini alimpenda Mungu. Ambacho ndicho kinachokosekana kwa matajiri wengi wa dunia hii. Wanaweza wakampenda Mungu. Lakini wasiwapende watu. wakaona watu ni watu wa kawaida tu lakini kumbe Mungu mwenyewe katika amri kumi, amri tatu, ameweka za uhusiano sisi na yeye lakini amri saba, Mungu ameziweka za mahusiano sisi na wanadamu wenzetu profesa aliponipigia simu juzi usiku akaniambia baba mchungaji mzee wetu amelala niliendelea kumshukuru Mungu profesa jana nimekuwa bize kwa ajili ya kushirikisha sakramenti kwa wagonjwa lakini leo nikamshukuru Mungu nimepata kibali cha kuwa pamoja na ninyi katika safari ya mwisho ya baba 
Lakini nikushukuru pia baba mchungaji. Ukaniambia mchungaji limo basi unapofika tupe neno. Nikajiuliza nitazungumza nini? Maneno ya Mungu juu ya mzee kama huyu. Kwetu kule uchagani tunapojenga zile nyumba za zamani zile za msonge hapo katikati palikuwa panawekwa nguzo kubwa ya kushikilia pasi juu kama vijana wa siku hizi watanielewa sasa mimi ni seme sasa kama ni ile nguzo ya katikati iliyokuwa imeshikilia nyumba leo imedondoka lakini niombe profesa na ndugu zako tumshukuru Mungu neno la Mungu linasema tushukuru katika nini katika kila jambo maana haya ni mapenzi ya Mungu kwetu nilipoangalia maneno haya ya Mungu niliyoyasoma nimekutana na huyu mama aliyekuwa muaminifu pia kwa Mungu aliitwa Dorcas na profesa ninaamini pia mama yenu na baba waliishi kwa upendo mkubwa mama yule sasa ana tisini na ngapi profesa tisina na mbili hey. kama baba tisina nne yeye tisina mbili ni kweli tunamshukuru Mungu lakini bado mpaka leo wameendelea kuishi kwa upendo Najua hata kifo cha baba ni kweli mama yetu kimemletea msituko mkubwa kwa umri huo. Lakini waliendelea kuishi kwa upendo. Sasa nilipopata haya maneno ya Mungu ya huyu mama aliyeitwa Dorcas. Yeye tunaambiwa alikuwa ni mtu wa maombi. Kama huyu mzee aliyelala. Lakini tunaambiwa huyu Dorcas alitoa sadaka sio kwamba unaomba tu alikuwa ni mtuaji wa sadaka kwa Mungu lakini kama ilivyokuwa kawaida ya wanadamu Dorcas aliugua akafa na alipokufa kwa sababu alikuwa ni mama mjane aliyetenda matendo mema. Wajane wakaanza kulia. Wakachukua nguo zao. Kule Israeli ni nchi ya baridi. Sasa Dorcas kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa, ilikuwa kipindi cha baridi anashona zile nguo za baridi. Anawagawia wajane wenzake. Wanazivaa. Kwa hiyo wajane waliishi kwa raha kwa sababu yake alitumia kipato chake kuwekeza kwa watu kwa kuwasaidia wajane wenzake wale wamama wajane alipokufa wakalia sana wakasema sasa ni nani atatusaidia kipindi cha baridi tunapokosa matumizi wapendo wangu wajane wana vilio vingi na ndio maana Mungu akasema katika neno lake anayemuonea mjane amegusa mboni ya jicho la Mungu tena Mungu akasema atamchapa na watoto wake na familia yake watabakia wajane kwa hiyo Dorcas akatumia mali zake kuhudumia watu kugusa maisha ya watu baba yetu kama ambavyo injinia ametuambia aligusa maisha ya wengi lakini kipekee kabisa aligusa familia yake na biblia niliyo nayo inasema Asiye watunza wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Maana bora asingekuwa na imani. 
Sasa mzee wetu Julius alijali familia. Hata Yesu injili alianzia Yerusalemu. Sasa uwezo kawa ni baba mzuri huko nje alafu mke wako na watoto hawaoni sifa yako ya kuitwa baba. Humjali mke, hujali watoto. Lakini huyu baba aliyelala. Tumeona injinia pale alikuwa anataka kulia. Machozi yanamlenga lenga na watoto wake wakikumbuka upendo wa huyu mzee aliyelala. Kwa hiyo ndugu zangu ni waombe. Tuige mfano wa mzee wetu Julius aliyelala. Watoto na wajukuu muendelee kumpenda Mungu na kupendana kama ambavyo babu na bibi walivyowapenda lakini pia muwatunze wazazi nimeona jinsi profesa na ndugu zake na dada zake wanavyomtunza babu na bibi mpaka dakika za mwisho sio ajabu wako wengine wamekaa hapa Muulize aise baba yako alivyoumwa kule kijijini. Ulipata hata nafasi ya kumleta hapo moyi. Mwingine anaweza akasema profesa huyu mzee bwana siku zimesha kwenda hana sababu ya kuja ku. Mimi najua kabisa familia moja. Baba yao alikuwa anaumwa, sitaki kuitaja. Ni familia naifahamu sana kwa karibu. Yule mzee alikuwa yuko kule Moshi. Alipohitajika kuletwa muhimbili. Wajukuu zake wengine ni madaktari pale KCMC wakasema mchungaji bwana hamna haja huyu mzee umri umesha kwenda lakini mimi kwa sababu nilikufahamu yule baba na ni mwalimu mstaafu nikawaambia hapana mkishindwa nyie kumleta huyo mwalimu wangu nitamleta mimi ni kweli walichanga hela kwa sababu ana uwezo wakamweka kwenye ndege akaja hapo muhimbili akafanywa operation ya moyo mpaka leo yule mzee anaishi naomba tumshangilie bwana lakini wao walishasema afe bwana miaka hii na nini mchungaji huyu ni sababu ya umri haya matatizo ya kushindwa kupumua mpaka mate anamtoka mdomoni yani anashindwa kupumua mchungaji mpaka mate anamtoka wanasema eti madaktari wanasema hapana huyu hana sababu ya kwenda muhimbili hata kama KCMC wamesema aende kwenye kitengo cha moyo nikawaambia mkishindwa ninyi mimi nitamchukua pamoja na kwamba hakunizaa sasa profesa nimeona jinsi ambavyo mmepambana na baba na mama na mnavyowatunza mpaka leo hawa wazee wameishi miaka mingi ni kwa sababu ya huduma Hawa watoto wameshikana na wapora wa familia hii wameshikana wakawatunza. Ndio maana huyu mzee tunahesabu miaka tisina ngapi? Tisini na nne na mama tisina mbili. Kwa hiyo tunaendelea kuwapongeza. Ndio maana nimesema watoto amri ya nne. Mungu alipoiweka alisema muheshimu baba yako na mama yako ili siku zako zipate kuwa nini? Eh, hey, kwa hiyo profesa na ndugu zako siku zenu zitakuwa nyingi. Mungu aendelee kuwabariki. Eh, hey, muwe na maisha marefu kwa sababu mmetimiza amri ya nne. Na niombe sasa muendelee kumtunza mama zaidi. Najua baba ameondoka. Walikuwa wako pamoja. Waliishi pamoja kwa upendo. Sasa mwenzake katangulia. Mimi huwa mara nyingi wanamwambiaga mke wangu aise Helena, mke wangu anaitwa Helena. Namwambiaga Helena wewe. Hivi siku ya kufa nani atatangulia kati yetu? Huwa tunataniana. Sasa sitaki kuambia huwa ambacho ninachomwambia. Sasa wapendwa wangu. Baba amelala. Tunaendelea kumwombea mama. Ule ule upendo profesa mliokuwa nao kwa huyu mzee 
na wapora wetu na watoto wote na wajukuu sasa uhamie kwa bibi tumtunze bibi babu kazi yake ameimaliza lakini tuwe na matendo mema kama babu tutoe sadaka tuwe ni watu wa maombi lakini jambo la tatu nalo taka kuwaachia muwapende watu Ukristo ni watu sio vitu vitu vyote hapa duniani tutaviacha lakini tuwekeze kwenye maisha ya watu ili hata siku tunakoondoka duniani kweli watu waseme yule baba yule mama alikuwa mtu mwema jamani watu wakikiri hivyo hata mbingu inapokea hebu kama unanielewa mtu wa Mungu punga e. sasa hebu jiulize hivi mimi nawatendea mema watu Dorcas alifufuliwa sio kwa sababu tu ya kutoa sadaka na maombi aliwekeza kwa watu ndio maana hawa wajane wanakwenda wanasafiri mpaka kwenda kumuita Petro wakimlilia njo njo Petro tumefiwa sisi wajane wanamlilia Petro akamfufua Dorcas lakini aliyemfufua Dorcas sio Petro kwa so Petro aliomba na Mungu akatenda hebu kama tuko pamoja punga watu wa Mungu hey. Petro aliomba Mungu akasikia yale maombi ya wale wa mama walivyokuwa wanalia kwa ajili ya yule mjane Dorcas akainuka Sasa mimi hapa sitaki kuambia kwamba nataka kumuinua mzee Julius Mtasema I same tungaji limo sasa <laughs> eti mzee Ntele Nikisema tuanze kufanya maombi hapa tumuinue huyu mzee <laughs> nitakuwa kichekesho na nitakuwa leo habari ya mjini Lakini ninaamini mzee wetu Julius Yesu atamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wangu, hata Dorcas si alifufuliwa lakini baadaye si alikufa jamani. Eh, kwa hiyo na sisi tutende matendo mema. Kuna mzee mmoja kule Old Moshi kwenu baba, siku moja alikufa. Kwa bahati nzuri nilikuwa niko Moshi kipindi hicho. Mchungaji wake akanikaribisha kwenye msiba. Mahali fulani sitaki kutaja hicho kijiji labda mnakifahamu. Sasa yule mzee ilikuwa watoto wa shule wanapotoka, yeye yeah, alikuwa na manati, huko mgomari wake kulikuwa na matunda sana. Yeye yeah, alikuwa anawapiga watoto wa shule manati. Ili wasile matunda kule kwenye shamba lake. Ile siku anamzika profesa. Wale vijana wa kule mtaani walichimba kaburi refu. Wakafukia kwa nguvu wakasema huyu mzee asije akafanyaje akafufuka <laughs> kwa sababu alikuwa anawatesa watu hapa kijijini sasa ndugu yangu sijui mimi nitakapolala au wewe utakapolala watu watakumbuka nini matendo yetu yanasema kuliko maneno yetu bwana yesu asifiwe ukiona hao wachungaji wote wamekuja pale na baba askofu wamekaa pale matendo ya huyu mzee ndiyo yanayozungumza Bwana Yesu asifiwe eh sijui sasa na mimi nikilala au wewe ukilala watu watasema nini tuombe Baba katika jina la Yesu Mungu wetu wa mbinguni Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo Ulimfufua Dorcas na katika msiba ule Mungu kafanyika faraja lakini Yesu katika msiba wa Lazaro pia ulimfufua Lazaro na ukafanyika ni faraja. Tazama mpendwa wetu na baba yetu na babu yetu mzee wetu Julius Ndesamburo Moshi amelala. Alifanyika mfano mwema kwa maisha yetu. Mungu na kuomba umfufue siku ya mwisho. Na akafanyike somo katika maisha yetu tuseme wote amina. Horoma ne kubali Yesu hivi ne livyo ni we mali ya 
mazito matatu sifa kwa bwana mchungaji tunashukuru kwa ujumbe wa neno la Mungu Mungu akubariki sana sasa tutakwenda kumtolea Mungu sadaka kawa ya kuu mtamsifu Mungu tunapotoa sadaka na endapo tutakuwa hatuja maliza kwa ya winjilist mpo kwaya ya vijana mtapokea kutoka kwa yaku tutaanza kule nyuma ama kama kuna watu nje waanze wale wa nje kisha viti vya nyuma tutatoa sadaka kwa ajili ya kumshukuru Mungu
kuendelea kutuhudumia toka tulipopata taarifa za msiba wa baba na babu yetu Julius tumeona mkono wako ukitenda kazi pamoja nasi Mungu tunakuhudishia sifa na shukrani Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wamenyosha mkono kutoa sehemu ya mali uliowapa Tunaomba uibariki uitakase Mungu tusaidie tuendelee kukupenda wewe na kuwapenda watu kuliko kupenda vitu kama mtumishi wako alivyotukumbusha katika neno lako. Endelea kuwa pamoja nasi tunapoendelea na ibada hii kwa Yesu Kristo Bwana wetu tunaomba utusikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe namba tuketi Ya siki li zeni ha watu wa dunia yo moko zima raya pili yo aja tu amu we Bwana Yesu asifiwe kwa wakati tutasikia salamu za ramirami kwa makundi yale yaliyojiandikisha naomba ukifika hapa mbele dakika moja na nusu tafadhali Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kukomboa wakati kwanza tunashukuru Mungu ni vikundi vingi sana ambavyo vimejiandikisha kwa ajili ya kutoa rambi rambi na inaonyesha ni jinsi gani familia ya Moshi ilivyokuwa na ushirikiano na kuishi na jamii kama neno lopita. Niombe kwa ajili ya kukomboa wakati kwa sababu baada hapa ni safara kwa kuelekea Moshi. Kwa ukitoa salamu lenga kwenye kusudi ili kuokoa kati nitataja alafu uh, naomba wale wa wakristo wa vikundi wajipange kwa tayari tunaanza na bishop friends bishop friends mshikamano mahoma family tanzania academy of science naomba sasa bishop friends Mheshimiwa mchungaji Dr. Limo, mheshimiwa mchungaji kiongozi na mchungaji mwenza, ndugu familia ya mzee wetu marehemu Julius Moshi, ndugu waombolezaji wote mabibi na mabwana, tunawasalimu kwa jina la Yesu. Tunawasalimu kwa jina la Yesu. Poleni sana. Kwa niaba ya marafiki wa Friends of Bishop Tunatoa salamu nyingi sana za pole kwa familia yote ya mzee wetu Julius Moshi na kipekee ndugu zetu wapendwa Profesa Mainen Moshi na mke wake Dr. Dorin pamoja na wote walioguswa na msiba huu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa maisha ya mzee wetu Moshi ni kweli katika mwili mzee wetu amelala lakini sisi sote tunaendelea kwa enzi matendo yake hapa duniani kupitia uzao wake kipekee sisi wa Friends of Bishop tunaendelea kumwenzi mzee wetu tumeona malezi bora kwa watoto wake profesa na mke wake Dr. Dorin ambao wamekuwa baraka sana katika ushirikiano wetu huu utumishi hekima upole utayari unyenyekevu wa familia hii unatudhihirishia malezi bora waliopata kutoka kwa marehemu mzee wetu aliyelala 
mzee Moshi yeye amemaliza safari yake hapa duniani basi sisi sote nasi tutafakari jinsi tutavyoishi na kumuomba Mungu atupe mwisho mwema pendwa profesa uh, Moshi na dr Dorin na familia yote tunawapa pole sana na tunawaombea tukiamini kuwa Mungu aliyefuraja kweli ataendelea kuwapigania siku zote endeleeni kuenzi maisha ya mzee wetu kwa kufuata malezi mema aliyowapa neno la Mungu linasema basi kama tukiishi twaishi kwa Bwana au tukifa tu mali ya Bwana Bwana alitoa na Bwana ametoa jina la Bwana libarikiwe umoja wetu tumetoa mkono wa pole ambao tutawakilisha kwa familia kulingana na taratibu zetu na pia tunatoa shada la maua ambalo litapamba kaburi la marehemu naomba wawakilishi wa mkabidhi profesa na mama poleni sana Asante Naomba mnisikilize nitaji kwa haraka haraka alafu majina atakayowataja naomba mpange hapa poleni kwa ajili ya kukaa wakati inaofuata ni mshikamano alafu Tanzania Academy of Science Kairuki Hostel Kairuki Hostel Grisp Grimps marafiki wa profesa na familia Naomba mpange foleni hapa Kikarara Family Tehode Group Fra Farmers Case Family Ushirika KKT mji mpya Umoja wanawake KKT mji mpya Kwa yaku KKT Temboni kikundi cha majirani temboni Muhas kamati ya maendeleo na mavuno KKT temboni Jumuiya ya Galilaya Eli Olam Hostel Hitachi Energy and ABB Limited umoja vijana temboni Askof Kishai na Masana Hostel Naomba wawakilishi wote waliotajwa katika hiyo vikundi mpange mtari hapa mwende moja kwa mwende karibu asante na mimi kwa niaba ya mshikamano mahoma family na naomba kama kuna wajumbe waliupo basi wanaweza wakafika kwa ajili ya kuleta salamu zetu kwa heshima kabisa ya uongozi wa ushirika wa watimboni pamoja na waumini wote waombolezaji wote bwana yesu asifiwe nimesimama hapa kwa ajili ya kuwakilisha a uh, kikundi ambacho ni cha mshikamano mahoma family ambacho wengine wako hapa wengine wapo moshi lakini nilete salamu hizi nyingi kwamba ndugu zenu wanawapa pole ni msiba uliotugusa sisi sote na ndio manake niko hapa kwa niaba hiyo nami pekee binafsi pia nikiwa kwamba baba yangu na mama yangu huyu alie baba alie lala na ndugu zangu kaka zangu walioko hapa walitulea sisi vyema ndugu zenu wameleta salamu nyingi na kuwapa pole tuko pamoja msiba ni wa kwetu sisi sote na wametoa rambi rambi wameshawakilisha milioni moja kwa familia na bado tunaendelea na makusanyo kwa hiyo ni waombe wale wana family mshikamano walioko mahali hapa ambao bado hawajatuma salamu zao za rambi rambi waweze kuwakilisha salamu hizi ili tufikishe kwa wakati kwa familia ndugu zetu tukalie na kuomboleza nao kwa pamoja kwa umoja na kwa upendo na wale ambao bado lakini wana familia kutoka kijiji cha Mahoma basi tunaomba kwamba mjiunge maana ni kikundi chenye kuleta faraja ni kikundi pia kinabeba mzigo sio kwa huzuni tu lakini pia hata katika shida za ugonjwa na mambo mengine yanayokaribia kufanana na hayo sisi hatuna jambo lingine kubwa sana la kusema lakini bado tumeungana nanyi na tukitoa poleni sana mama hayupo hapa lakini kaka zangu dada zangu Mungu aendelee kuatia faraja faraja ya kweli inapatikana kwa Mungu hata kama tukitoa faraja sana lakini ya kweli ni ya Mungu na ninyi ni watumishi Mungu aendelee kuimarisha amen Asante Tanzania Academy Uh, 
Uh, mimi nimesimama hapa kwa niaba ya Akademia ya Science Tanzania au Tanzania Academy of Sciences ambako Professor Mainen Moshi ni katibu mkuu wetu. Baba wa wachungaji mlioko hapa, waombolezaji wenzangu, wanafamilia ya marehemu mzee Julius Ndesa Mburo Moshi poleni sana Bwana Yesu asifiwe Sisi tuna neno moja tu la pole kwa familia tunafahamu fika machungu ya kuuguza mpaka kuondokewa na mpendo wako kwa hilo tunawapa tena pole na sisi tutaendelea kushikamana na nyinyi wakati wote sisi wana akademia ambao nawawakilisha hapa jukumu letu kubwa ni kuhamasisha maendeleo na matumizi ya sayansi na teknolojia katika kujenga uchumi wetu kwa ni taasisi ambayo inafanya shughuli hizo na tupo jengo la Costec. Bila kuwa na maneno mengi na tunaramidambi kidogo ambacho nitamkabidhi ndugu yetu rafiki yetu Profesa Mainen Moshi na tuwatakie safari njema ya kwenda kumpumzisha baba yetu. Bwana ametoa Bwana ametoa jina la Bwana alihimidiwe apumzike kwa amani Hospitali ya Kairuki Baada ya hospitali ya Kairuki wafuate Grims marafiki wa profesa na familia Bwana Yesu asifiwe Mimi niko hapa kwa niaba ya mwenyekiti wa shirika la elimu na afya la Kairuki mama Kokushube ya Kairuki. Hili shirika lina taasisi zake. Taasisi moja hapo ni Hubert Kairuki Memorial University ambapo Profesa Moshi ni mwalimu wetu pale. Na taasisi nyingine ni Kairuki Hospital ambapo mimi ni, ni mkurugenzi. Sasa kwa niaba ya mwenyekiti wa shirika Naomba kuwapa pole wote wafiwa kuanzia ndugu wa karibu wa mzee Ndesamburu marafiki zao lakini pamoja na ushirika wa wa mbezi mbezi temboni naona ni pengo kubwa sana mbali limeachwa lakini napenda na, na kuambia kitu kimoja na kina mama ni mashuhuda zangu mtoto mdogo akilia akizaliwa analia sana 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 wakati analia wengine wote wanacheza ngoma mawifi wanapiga vigigele and everything sasa ilitoka hivyo ndesambulu alipozaliwa lakini amefariki leo hii tunalia na kutoa machozi tunazimia lakini yeye anasherekea mbinguni kwa Mungu na anapiga vigigele mambo yamegeuka kwa hivyo tu, tuendelee kuishi kwa amani taratibu zetu za taratibu zetu za 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 kufiwa kwa wafanyakazi au au wenza wao e, zimeshafanyika jana nimeambiwa na rambi rambi imeshakabidhiwa e, e, ndugu yetu profesa Moshi profesa pole sana na ndugu yako na mama wote asanteni sana asanteni asante grims baada ya wafuate kikarara family na the whole group Bwana Yesu asifiwe uh, baba mchungaji kiongozi wa ushirika mchungaji Prosper Chao uh, mchungaji Tika Makabana na mtu wa neno wetu mchungaji Daktari Amani Rimo na wachungaji wote mlio shiriki kwenye ibada hii pamoja na waombolezaji wote bwana Yesu asifiwe sana. Sisi ni familia rafiki na familia 
ya profesa uh, ninayeongea ni mwenyekiti wa kikundi na ukiangalia mimi ni mdogo kuliko profesa lakini kwa namna ilivyokuwa ameelewa kama kwa unyekevu alionao ananiheshimu sana na profesa na mama uh, dr Dorin na mtoto wenu mpendwa Clemens na mtoto wenu mpendwa Eunice ni sehemu ya familia hii kikundi hiki kimezaliwa kanisani sisi tumetumika madhabahuni na profesa uh, kwa muda wa miaka zaidi ya miaka kumi na leo nafurahi katika ibada hii muhimu kuna mchungaji Aman Limo ambaye ni mwasisi wa kikundi hiki tukiwa wazee wa kanisa yeye alikuwa ni mtumaji wetu wa kwanza lakini pia tumekoma kwenye mikono ya mchungaji Lusekero tumekaa naye miaka saba na sasa tukaelewa pia na mchungaji uh, mzee Kipingu akaja mwinuka na sasa tumejikabidhi kwa mchungaji Chao na mama mchungaji Itika Mwakabana Tunajivunia sana kuwa marafiki kwa sababu tumekutana kanisani madhabahuni na tumedumisha kwa zaidi ya miaka kumi na, nne. na bado tunaonekana ni vijana wadogo kwa, kwa sababu hiyo tumejifunza mengi mengi sana kwa baba yetu huyu aliyerara na tulipata nafasi ya kwenda kumtembelea nyumbani akiwa, akiwa mzima akitufundisha namna kuimba nyimbo za kichaga wengine si wachaga lakini tuliendelea kujifunza kupitia kwa yu baba na mama hao wawili wote kuyaona tutafikiri ni vijana. Kwa tunatamani sana haya maisha ambayo tumeshuhudia kwa mzee wetu. Uh, ambao pia tunaona kwa profesa pasipo shaka kwa sababu tumekaa naye kwa karibu tunayaona. Maisha unyekevu ambayo profesa alionayo akikusimulia alikuwa anachunga mbuzi. Sasa mimi nimekulia kwenye mbuzi hata kama ni profesa. Na wala haugopi kwa sababu unyekevu alionao. Lakini kumbe mzee ndio aliyajenga. Kwa sisi kama sehemu na marafiki wa profesa na mama tuna wapapole sana. Injinia pamoja na dada zenu wote ambao ni wanafamilia wa mzee wetu huyu. Na sisi tuwashiriki na nyie kama sehemu ya familia na kwa ajili ya hiyo tuna shara yetu liko hapo lakini pia familia hizi ziko nane. Tuna familia nane na kati ya familia nane moja amesafiri lakini ndugu zako profesa tumesema familia sita hizi zote zinaenda kumzika mzee wetu. Kwa tuko pamoja mpaka kule Moshi. Tunaomba sana tuende kuombeana, tuombe hawa ndugu zetu. Tunajua ni kipindi kigumu lakini pia tunamwombea mama ili apate afya ilo imara. Na hata wakati tunaomboleza majonzi ya baba, basi tukumbuke kumwombea mama ambaye naye anapata changamoto kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawapa pole tena na Mungu awalinde, msafiri salama na mwisho tukamhifadhi baba yetu uh, kule Moshi kwa neema ya Mungu turudi salama nyumbani kwetu bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana asanteni asante kikarara family wajanda pia tehode group na fraa famas Kanisa la Mungu Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, tasoma neno la Mungu kutoka matendo ya mitume uh, msari wa 13. Uh, sura ya 13 msari wa 36. Kwa maana Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake alilala. Profesa na Dr. Uh, niungane nanyi katika msiba huu, msiba huu ni wetu wote na ni sehemu ya familia hii kwa maana bibi yangu mza baba ametoka kwenye familia ya Salema Moshi kwa hiyo ninaungana nanyi kwa papole kama familia uh, lakini wewe binafsi umezaliwa mahoma na kikarara ni nini kikarara ni kijiji jirani kutoka mahoma kinaitwa kikarara ambako ndio makazi yako yaliko unakoishi wewe na mke wako na familia na umekuwa mwaminifu katika kundi letu la Kikarara nikiwa kama mwenyekiti wa kundi lile ambapo tupo wanachama kama 500 na wanakupa pole sana 
kwa shida hii kubwa ambayo imeingia katika familia yako sasa nyie mnamiminwa lakini usiogope bwana yu pamoja nanyi ah tunaendelea na taratibu zetu kama unavyofahamu katika kundi na tutaziwakilisha kesho mara baada ya mazishi kwa njia mtandao basi tuwape pole na msafiri kwa amani na tuachie neno lile kutoka ufunuo nikasikia sauti toka juu mbinguni nikisema andika heri wafu wafao katika bwana tangu sasa na mwasema roho wapate kupumzika baada ya tabu zao kwa maana matendo yao yafuatana nao hayeni sana mungu awatunze sana asante tehode group wakifuatiwa na fra farmers case family ushirika kkt mji mpya Mheshimiwa baba mchungaji na mchungaji mwenza mimi niko hapa kwa niaba ya Teode Group Women's tunampa pole sana mama prof Mungu akutangulie na atangulie familia nzima uh, wana Teode wenzangu watakuwa pamoja na wewe safarini na tunaombea msafiri salama na mrudi salama na mzike baba yetu salama amina Sante Fra Famas Salam zetu za rambi rambi tutaziwakilisha utakaporudi Fra Famas wakifuatiwa na case family Bwana Yesu asifiwe kanisa Kwa namna ya pekee tunapenda kumshukuru Mungu kwa maisha ya babu yetu hapa kwa kweli Mungu amempa neema na baraka. Kuishi miaka tisini kwa miaka hii sio rahisi. Sisi tuliwaka hapa mbele ni wafanyakazi kutoka Fra Pharmaceuticals pale Temeke chini ya mwanzilishi wetu baba Profesa Moshi na mama Profesa Moshi chini ya usimamizi wa Clement Moshi. Tuna lambi lambi kidogo kwa ajili ya mabosi zetu lakini pia tunawaombea msafiri salama na mfike salama. Amina. Sante kes family na ushirika keketi mji mpya pamoja na mmoja wanawake keketi mji mpya Bwana Yesu asifiwe na kushukuru sana mchungaji kiongozi pamoja na watumishi wote walioko katika ibada hii ya kuagana na baba yetu mpendwa mimi niliyesimama hapa ni kwa niaba ya familia au ukoo wa kina kesi ambako dada yetu ameolewa kwenye hii familia ambayo engineer pamoja na mke wako Grace Tunatoa pole Bwana Yesu asifiwe. Tuliposikia taarifa ya msiba na sisi tuliumia kwa sababu ni moja ya familia ambazo tumekuwa tukishirikiana kwa pamoja katika eneo hilo lakini ukoo wetu wa kesi uishio Dar es Salaam mahali hapa tumekuwa kwenye majonzi kama ninyi mlivyo na tumeendelea na michango yetu tunahakika kwamba kabla ya kuzika siku ya kesho takuwa tayari tumewakilisha mchango wetu kwa ajili ya wa, na kesi wa ishio Dar es Salaam ambao tuko bega kwa bega pamoja nanyi poleni sana uko wa kina Moshi amen ni wape neno la Mungu ambalo nimeona ni wape kwa siku ya leo ni kile kitabu cha Wakorinto wa pili ile sura ya 13 mstari ule wa 11 anasema atimaye ndugu kwa herini mtimilike mfarijike mnie mamoja mkae katika amani na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi amen Sante familia kesi ushirika KKT mji mpya pamoja na mmoja wanawake KKT mji mpya Bwana Yesu asifiwe Kwa niaba ya ushirika wa mji mpya mahali ambapo njini ya Valbert na familia yake tunaabudu pamoja tunakupa pole nyingi sana njini ya Valbert kwa msiba huu mkubwa ambao umetugusa sisi sote sisi wa mji mpya tumepata nafasi kubwa ya kumtembelea huyu mzee kila wakati wachungaji watipata nafasi hata mimi mwenyewe siku la Jumapili nipata nafasi ya kumtembelea huyu mzee 
akiwa pale hospitalini Jakaya Kikwete. Tulifanya maombi pamoja na yeye lakini vile vile hakuweza kuzungumza kwa sababu alikuwa katika hali ya matibabu. Tunakupa pole nyingi sana sana familia yote kwa ujumla katika msiba huu mkubwa. Mzee huyu alikuwa mkarimu ama alivyosema mchungaji katika mahubiri yake. Tulipofika nyumbani mara kwa mara pale kumtembelea akisikia watumishi wamekuja kutoka mji mpya alikuwa akijitahidi anainuka wanakaa kiti hiki kimoja yeye na mke wake alafu wanawaambia hawa kina dada zangu ambao wapende soda tunakunywa soda tunafanya maombi na kisha tukaondoka hii inaonyesha namna gani ambavyo huyu mzee alikuwa mkarimu na mpenda Mungu mimi binafsi nimejifunza sana hata mchungaji alipokuwa anazungumza hapo juu ya habari ya kuwapenda wazazi wetu kuwatunza jambo la msingi kabisa kabisa katika salamu zetu hizi za pole shirika wa mji mpya utafuatana na palishweka kwenda kushiriki mazishi haya ya mzee wetu Nsamburo tunawatakia baraka za Mungu sana wingu la Mungu likawafunike katika barabara zote na kila hatua mtakayopitia Mungu akawafanya ninyi na sisi tutaombea. Asanteni, tunashukuru sana viongozi wa ibada na Mungu awabariki. Karibuni sasa kina mama. Na mwenyekiti wangu hapa pamoja kina mama nani anataka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwinjilishi ameshatoa salamu. Basi ni seme tu kwa niaba umoja wa wanawake wa mji mpya pamoja na kwaya wa mji mpya. Tunampa pole sana Grace mwenzetu ambaye pia alikuwa kiongozi wa umoja wa wanawake sasa hivi amestaafu tunampa pole sana na pia kazi aliyoifanya si bure ya kumuuguza baba pale nyumbani Mungu atakulipa kwa kazi hiyo tulikuwa tukiona Mungu akubariki sana kwa kazi uliyofanya pia pamoja na Dr. Dorin Mungu awabariki sana na, na shemeji zangu Profesa pamoja na engineer tunawapa pole na familia yote mmoja wanawake huko pamoja nanyi tunaendelea kuwaombea rambi rambi zetu tutazisoa kaujibu mujibu wa utaratibu wetu pale mtakaporudi wawakilishi wetu pia watatoa salamu kule nyumbani bwana yesu asifiwe amen asante kwa yaku kkt temboni wakifuatiwa na kikundi cha majirani temboni Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni, nimesimama hapa kwa niamba ya kwa yakuu ushirika wa Temboni. Tukitoa pole nyingi sana kwa wafiwa. Na tunatambua mchango wa Profesa Moshi pamoja na familia yake. Profesa Moshi amekuwa mfadhili ni mmoja kati ya wa wafadhili wa kwa yakuu ya Temboni umetambua mchango wako prof tunakushukuru sana na tunakuwa pole nyingi sana kufuatia msiba huu na wengine wote sio profesa tu kwa familia yote pia na mbele yetu kwa yaku imenunua shada ambalo tutaomba liweke kwenye kwa ajili ya kupamba kaburi la baba na kwa yaku pia itawakilishwa na mwakilishi wetu kule kwenye mazishi tunashukuru sana Bwana ametoa na Bwana ametoa jina lake limidiwe. Li Amen. Asante. Kikundi cha majirani Tamboni wakifuatiwa na Mohas na kamati ya maendeleo na mavuno ya KKT Tamboni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya kikundi cha majirani Tamboni eh sehemu ambayo familia ya profesa Moshi inaishi na hivyo ni wana kikundi wenzetu ningependa kutoa salamu za pole kwa familia ya profesa Moshi watoto wote wa marehemu mzee Julius ndugu wote jamaa na wote ambao wameguswa kwa karibu na msiba huu poleni sana profesa poleni sana maneno ya faraja 
Sidhani kama naweza kuwa na maneno mazuri zaidi ya falaja, zaidi ya yale ambayo yametolewa na baba mchungaji. Maneno haya yabaki kuwa ni faraja kwenu na yawaongoze katika maisha yenu hasa katika kipindi hiki tunachoomboleza. Historia ya maisha ya baba inaonyesha ilikuwa ni taa ya maisha kwenu. Maisha yake yaishi, maisha yake yaendelee kuwa taa kwenu. Mnapojiandaa na safari ya kuelekea Moshe sisi kama majirani zenu na ndugu zenu tunawaahidi kuwa pamoja nanyi katika maombi tutawaombea mkakamilishe e, kazi, kazi na jukumu la kumpumzisha baba mtakapokuwa amelejea basi tutaendelea kuwa pamoja karibu na ninyi ili tuendelee kufarijiana na kusaidiana Mwenyezi Mungu awabariki sana kama kikundi tuna utaratibu wetu wa rambi rambi na tayari tumeshaukamilisha na tukaikabidhi familia rambi rambi ya kikundi bwana alitoa na bwana ametoa jina lake lihimidiwe asante sana asante nkuba mwas na kama tema endeleo na mavuno keke titemboni wajiandae mpendwa askofu mtumishi askofu wapendwa wachungaji watumishi wote wa kanisa na waombolezaji wote bwana Yesu asifiwe mimi ninawakilisha Muhas Muhas ni chuo kikuu muhimbili ambapo profesa Moshi amekuwa mtumishi pale kwa miaka mingi pamoja na mama ambaye ni mtumishi pale uh, wapo wengi ambao watumishi wa Mwas wamekaa hapa ambao waliguswa sana na msiba huu na nipende nipende kusema kitu kimoja kwamba nimeguswa sana na huduma aliyotoa mchungaji Limo alipotoa mfano wa yale majumba ya kule uchagani ambapo kuna nguzo pale katikati nikajifunza kwa nini familia ya profesa Moshi wamekuwa watu wa kutegemewa pale Mwas. Inaonekana kwamba malezi waliolelewa ni malezi tofauti. Ni wachapakazi. Ni watu ambao wanapewa kazi katika kila idara mpaka wakati wanasema imetosha e, tutakufa kwa kazi. Lakini profesa Moshi akinitembelea ofisini kwangu sasa hivi na hudumu katika ofisi moja pale ambapo amekuwa akihudumu anaingia ananiambia unajua mimi nimehudumu hapa omba sana nimekuwa nikipiga magoti ndani ya ofisi humo nikiingia nikiomba nikagundua kile kile kilichoelezwa nicho kisikia hapa kwamba hii familia ililelewa katika misingi ya kumwamini Mungu kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwangu na imekuwa changamoto kwa watumishi wengine wa Muhas ambao wako hapa. Basi sisi jumuiya ya Muhas tumeendelea baada ya kuguswa na msiba huu tumeendelea kufanya michango yetu na kiasi ambacho kimepatikana kwa sasa nitakiwakilisha lakini tunapoendelea kuchanga basi wakirudi tutawaletea popote pale watakapokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Asante kamati ya maendeleo na mavuno keke ititembone. Wapendwa wachungaji, wapendwa waombolezaji, Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Nisimame mbele yenu kwa niaba ya kamati inayoratibu maendeleo ya ushirika pamoja na siku yetu ya mavuno hapa ushirikani. Uh, Profesa Moshi ni mjumbe kwenye kamati hii kwa miaka mingi mmeshirikiana naye katika kubuni vyanzo mbalimbali vya fedha katika ushirika kwa ajili ya kuleta maendeleo ushirikani kwetu na kwa kweli amekuwa msaada mkubwa uh, haya ambayo tunayasikia hapa ushuhuda tunaosikia hapa wa malezi ya leo leo profesa tunayashuhudia hata kwenye kamati yetu kwamba amekuwa mtu mnyenyekevu mara kwa mara amekuwa na majukumu mengi lakini haachi kuaga kwa kutokuhudhuria vikao ama kwa kubana na mambo mbalimbali 
Unaendelea kumuomba Mungu awape ujasiri familia yote. Muendelee kusimama imara kule kuondoka kwa mzee wenu, kukawaimarishe zaidi. Kaendelea kujipenda, kupendana wenyewe kwa wenyewe, lakini mkalipende kanisa ambalo mnaendelea kulitumikia siku kwa siku. Tunaendelea kuwaombea safari njema, msafiri salama, mkamalize huu wajibu mlio nao wa kumlaza baba. Na sisi katika kamati yetu tuna utaratibu wa kuwasilisha rambi rambi mara mtakaporejea tutafika nyumbani kwa ajili ya kuleta salamu hizo za rambi rambi kwenu pamoja na wajumbe wa kamati wote. Mungu ametoa na Mungu ametoa jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante mwenyekiti. Ifuatayo ni jumuiya itafuatiwa na El Olam Hostel. Hitach Energy and ABB Limited Ia ya Galilaya Samani Samani Nombo Honda Komiteririko Inaufuata Ia Galilaya Kwa niaba Ia wana Galilaya A na B Tunamshukuru Mungu Kwa jida baba yetu Julius Ndesamburo Moshi na wanajumia wamenituma ni sema maneno haya. Huyu baba tulimfahamu kwa sehemu tu lakini tumemfahamu zaidi kupitia kwa familia ya Profesa Moshi. Tumejifunza tunavomwona Profesa Moshi na familia yake ndivyo huyu baba alivyokuwa. Mungu ambariki huyu baba ametimiza lila agano la Mungu kwamba alimleta duniani ili kumzalia mbegu itakaoleta uzao wa uchaji wa kumcha Mungu. Wapendwa hii familia tumekuwa nao kwenye jumuiya. Samani Profesa Moshi nikisema hili ni kwa ajili ya kutukufu Mungu. Pamoja na profesa wake tunapokuwa na zamu ya kufanya usafi hapa kanisani. Anavua na usomi wake pamoja na mama Dr. wakiinama kupiga deki mpaka mwingine anasema sasa kama mimi si inama kama profesa ameinama kusafisha mimi ni nani? Lakini yote ni kwa sababu ya tunda la unyenyekevu na utii ambao umetoka kwa huyu baba. Asante pia kwa kuonyesha upendo kama wengine waliofanya kwa ajili ya kuwatunza wazee. Mmepanda mbegu si kwa ajili yenu tu, lakini mpaka kwa uzao wenu. Mmepanda mbegu amba hata ujukuu wenu utakuja kuwatunza. Na msichoke muendelee kutunza, muendelee kulea na sisi tunajifunza kwenu. Mungu awabariki na awatie moyo. Lakini tuwasindikize kwa salamu hizi. Yohana sura 18 mstari wa sita Yesu anasema mimi ndimi njia kweli na huo uzima hakuna atakaye kuja kwa baba isipokuwa kwa njia mimi Huyu baba ameonyesha njia Baba amesema tarehe 25 mliomba mlikesha mkiomba nimesikia huo ushuhuda Yote ilikuonyesha kwamba uchaji wa Mungu ulikuwa ndani na amewaacha msiache Lakini mtakapokuwa mnaondoka endeni na Zaburi namba 91 mstari wa kumi mabaya haya atawapata ninyi malaika aendele kuwalinda hata mtakapoenda na mtakaparudi mrudi salama lakini kwa utaratibu wa jumuiya yetu mtakaparudi tutakuja tuwashike mkono tena Mungu awabariki na walinde amen kundi cha El Lam Hostel wakifuatiwa na Hitach Energy and ABB Limited Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa niaba ya hospitali ya Eliolam tunatoa pole kwa mkurugenzi wa taasisi Engineer Valbert Moshi pamoja na familia kwa ujumla. Taasisi inatoa mkono wa pole kwa familia lakini pia tunawaombea mfike salama. Mungu awatangulie. Tunajua kwa mioyo ya nyama si rahisi kulibeba hili ni zito lakini Mungu awatie nguvu kwenye wakati huu mgumu. Tunashukuru Mungu awabariki. Asante. Hitach Energy and ABB Limited wakifuatiwa na umoja vijana Temboni. Baba Askofu na mama Askofu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atiwe fifa. Amen. Mimi naitwa Michael Otonya 
nipo hapa kwa niaba ya wafanyakazi wa ABB na wale wa Hitachi Energy ni wafanyakazi wenzake engineer Moshi tupo wako kwa ajili ya kuatia pole wana familia uh, tumempoteza baba niko ujumbe wetu kwenu ni tuko pamoja nanyi tunawatakia safari njema katika safari ya kwenda kumpumzisha baba na tumeandaa uh, rambirambi rambi kidogo nyingine nitawasilisha hapa niliyokuwa nayo na nyingine baadaye mkitoka kwenye mazishi bwana Yesu awatie nguvu Mmoja vijana KKT Temboni. Akifuatiwa na askofu Kishaye. Bendo wa baba mchungaji kiongozi, mchungaji Mwenza, na mchungaji Limo na watumishi wote mlioko mahali hapa, wazee wa kanisa na waombolezaji wote bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni tumie nafasi hii kutoa pole kwa familia ya Profesa Moshi kwa kuondokewa na baba. Sisi kama mmoja wa vijana tunawapa pole. Tuliposikia hayo tulisikitika lakini tunawapa pole na kuwapa ongera kwa kuweza kumlea baba hata mpaka saa ambayo Mungu ameamua kumuita na kumpumzisha kutoka katika maisha haya. Pendo wa baba mchungaji mwaka jana tulikuwa na mchungaji Mwinuka na alimtoa Profesa Moshi alihubiri kwenye semina ya vijana ambayo iliandaliwa hapo ushirikani na katika mahubiri yake alitufundisha juu ya kuwaheshimu wazazi na katika kipengele kimoja hapo ambacho profesa alituambia yeye pamoja na umri aliyo nao baba yake anapompigia simu au yeye anapompigia simu mzazi wake huwa anamwambia shikamo baba shikamo mama ni kitu ambacho kwa vijana wa sasa hivi akipo wakipiga simu utasikia shikamo mzee Bwana Yesu asifiwe. Lakini ye Baudo pamoja na umri aliyo nao aliendelea kumuita baba. Na sisi vijana tuliposikia hayo mimi binafsi nilibarikiwa na kuanza kubadilisha tabia kumsalimia baba yangu shikamo mzee na kumsalimia shikamo baba. Haya yote ni malezi ambayo Haya ni malezi ambayo huyu baba aliyelala hapa alilea watoto wake. Na Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo naye hata isahau hata atakapokuwa mzee naye profesa amezeeka lakini hajasahau njia ambayo baba yake alimlea sisi tunakupongeza lakini tunakuomba profesa na wazee wengine mlioko mahali hapa mtulee vijana wenu katika njia itupasayo ili tutakapofika umri ambao profesa anao na wazee wengine mlioko hapa tusije tukasahau hiyo njia tuendelee kumtumikia Mungu kama ninyi ambavyo mmemtumikia Mungu na sisi vijana wenu tumtumikie Mungu. Na jambo la mwisho ambalo mnalo kwenu profesa mtiani mkubwa mlionao ni kuhakikisha watoto wenu mnawalea katika njia ambayo baba aliwalea ili siku ambapo mtakuwa hampo tuseme ya kwamba profesa aliwalea watoto wake vema kama baba yake alivyomlea vema. Amen. Asante mwenyekiti wa moja vijana nimkaribisha bishop kishai baada ya bishop masana hosto ndiandaye kwa kumalizia bwana yesu asifiwe na wasalimu katika jina la yesu baba mchungaji kiongozi mchungaji msaidizi baba mchungaji limo mungu awabariki kwa huduma na wachungaji lioko hapa familia ya ya Moshi na ndugu na jamaa na waombelezaji wote Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki kigumu na niseme tu kwamba nimeifahamu hii familia mwaka tisini na tisa kupitia engineer Valbert Moshi ndio wa kwanza kumfahamu baada ya hapo nikaanza kuwafahamu wote katika familia na namshukuru Mungu nimeweza kufika mpaka Old Moshi kule Mahoma nimefika na nimelala pia kwa mchungaji Richard Moshi na rafiki yangu nimelala kwake nyumbani na hii familia kama tatu pia ninazo pale kanisani ni washirika wa pale kanisani kwetu Pentecoste mji mpya na mtoto wa mwisho wa huyu mzee pia ni mzee wetu wa kanisa na pia ndoa yake ya mtoto wake wa mwisho nimeifungisha mimi kwa hiyo ni familia ambayo nimekaa nayo karibu kwa kiasi ambacho nashindwa kutoa maelezo 
Lakini ni sema tu huyu mzee kitu ambacho kwa tunaongea na mchungaji Kipingu pale ambacho mchungaji Limo umekihubiri huyu mzee ni maisha yake ya kutoa sadaka. Paka nilikuwa ninaogopa, nilikuwa namtembelea kule Kiluvia. Nikifika tu kifanya maombi, anamwambia mke wake nenda mkalete sadaka. Namwambia mzee, umri wenu mimi nilitakiwa nilete vitu. Kuna wakati nilikuwa nikifika mahali na nunua sukari naenda nazo. Lakini kifika kule wanatoa sadaka na wanatoa na viazi wananipa. Paka nilikuwa napigia watoto na wambia jamani Hawa wazee wenu ndio mnawalisha ninyi lakini wanatoa Watoto wakanaambia waache nao wafanye hivyo watabarikiwa Lakini niseme tu pia na watoto wake mungu wabariki kwa sababu nilikuwa maudumia vizuri Hata walivo kuwa natoa nivilikuwa vinatoka kwenu ninyi wenyewe Ni juzi tu hapa hata huyu mama ambaye ni mgonjwa ambaye kwa hospitalini Nilivo mtembelea na kumpa tarifa za kwamba mwenzake ya mondoka Tukaomba alitoa sadaka akasema natoa sadaka. Huyu mzee alikuwa kwa kweli kuna watu ambao baada ya kufa tunawasifia kinafiki kwa paka mafuta kwa mgongo wa chupa lakini huyu mzee sifa zake kwa kweli ni za kweli. Ni za kweli ambazo hazina unafiki. Nilimtembelea pale mwimbili kabla ya baada ya mwaka mpya nilimtembelea nyumbani akiwa na mama tukaongea akasema namshukuru Mungu nimevuka tukaomba pamoja. Alipokuwa mwimbili Nimeenda pale na kumbuka pia tulifika kwa na mwanae pia aneti hapa akanywa supu baada akaniambia Mungu akubariki ndilo neno la mwisho la huyu mzee kwa kweli huyu mzee alikuwa ni mzee anampenda Mungu pamoja na mke wake na hata huyu mama nilivyokuwa namwambia huyu mzee wewe mzee huyu ameumwa na wewe umeumwa ina maana mtakufa siku moja akasema hapana nikamwambia sasa ukisikia amekufa utafanyeje akasema sina cha kusema atakuwa amemaliza kazi ya melala. Nikamwambia basi mzee mwenzako amelala. Akasema basi sawa. Kwa hiyo watu wa Mungu, niseme tu Mungu awabariki katika yote. Mungu amempa neema huyu mzee kwa miaka 95, 94 kwa sasa hivi. Ni ishu ukivikia hapo ni kumshukuru Mungu. Miaka binadamu sasa hii maisha ya binadamu yamekuwa ni ya kubembeleza sana. Nilikuwa naongea pia pale kwenye msiba pale nyumbani, maisha yetu ni kama vile vifurushi vya simu tunavyojiunga vya wiki sio vya siku vya mwezi na Mungu naye ametuunga kwenye kifurushi ambacho ni fumbo yeye ndiye anayejua kitaisha lini yeye mwenyewe kifurushi cha mzee wetu kimeisha na Mungu atusaidie poleni sana na mimi nitakuwa pamoja na ninyi kwenda kule Odimos tutakuwa pamoja na Mungu atutangulie tufike salama amen asante asante sana asante sana skof masana kwa kumalizia masana hospital Bwana Yesu asifiwe. Poleni sana familia na ndugu wote kwa msiba wa baba yetu Julius Moshi. Uh, kwa niaba ya taasisi ya Masana ambayo ina chuo cha uguzi pamoja na hospitali ya Masana, tumesimama hapa kwa ajili ya Anet Moshi ambaye yuko katika management ya Masana na pia ndio matron wa hospitali yetu ya Masana. Tunawapa pole sana sana Mungu awatie nguvu wote. Uh, tunashukuru sana uh, kama taasisi na sisi tumeweza kushiriki, tumeenda kule nyumbani. Kuna vitu vingi tunaweza tukasema tu tumejifunza kama wengine walivyo toka hapa kutoka katika msiba huu. Uh, lile andiko la umevipiga vita vizuri mwendo umeomaliza tumeona likiwa dhahiri kwa baba huyu kwa kuwa ameacha ligas ameacha alama kuanzia siku yetu kwenda kule nyumbani mpaka hapa tunaona vitu vikuu kama vinne tunajifunza kuhusu utii tunajifunza upendo tunajifunza malezi mema tunajifunza kutoa kwa ajili ya Mungu na kumpenda Mungu. Kwa hiyo uh, tumelichukua kama changamoto sisi wazazi na walezi kufanya kwa watoto wetu. Uh, sisi taasisi ya Masana 
tumesha wakilisha rambi rambi yetu kwa familia na zipo taratibu zingine pia zitakuwa zikiendelea na tunatuma mwakilishi ambaye atasafiri pamoja na mwili kwenda kuzika kule Odimoshi lakini tu tuwa, tuwape tu assurance kwamba mama anaendelea vizuri ameendelea kupata huduma nzuri kabisa paka leo yuko vizuri tuendelee kumuombea Mungu amemponya na atakamilisha uponyaji alioanzisha ndani yake barikiwe sana Asante sana na baada hapo nikaribishe kiongozi wa shirika kota tibu mwingine zaidi Tegemea mpaka kufa utapa tawokovu Bwana Yesu ni mokozi yeye anakupenda Uje kwake usikawie yeye akuokoa Jo upesi jo upesi Fika kwa Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe Tunapokea salamu zote hizo na wapendo wote waliongea hapa kwa moyo wa unyenyekevu na niseme hapa kwa niaba ya ushirika wetu mchungaji Tika Makabana atasafiri kwenda kule Moshi kwa niaba ya ushirika na kwa niaba ya ofisi ya ya, ya kichungaji ya atatuwakilisha kule Moshi kwenye msiba na sadaka tulizotoa hapa za rambirambi hatutazikabidhi hapa leo lakini jumamosi ijayo asubuhi tutashiriki jumuiya pale nyumbani kwa profesa pamoja na jumuiya ile ya Galilaya na tutakabidhi hii sadaka tuliyotoa hapa kanisani kwa jumamosi ijayo tutashiriki jumuiya pale nyumbani kwao Mungu wetu asifiwe pamoja na salamu hizo pia nilete salamu kutoka kwa mchungaji Victor Makundi mchungaji kiongozi wa shirika wa Kibamba ambaye ilikuwa wepo hapa lakini amepata changamoto ya afya ameshindwa kufika lakini amewapa pole nyingi sana na mke wake atakuwa safarini kuelekea kule Moshi kwa ajili ya msiba huu kwa niaba ya watumishi wote ambao wamefika hapa baba askofu na wachungaji wengine wote waangelisti wote kwa pamoja na wageni na wageni wengine wote naomba nimlete mchungaji mtele ni sini hapa na atasema tu neno la majumwisho ya salamu zote za watumishi karibu mchungaji isain tele bwana yesu apewe sifa nimepata taarifa pia kwamba mama mkuu wa jimbo la kaskazini yuko hapa mama mchungaji mwango mola ambaye ni jirani wa familia tafadhali pale ulipo Asante sana mama mchungaji karibu tena Mungu akubariki Asante karibu mchungaji Bwana Yesu Kristo asifiwe Nami nichukue nafasi hii kukupa pole mchungaji pamoja na familia hii ya kina Moshi Profesa Moshi ni mfanyakazi pale chuoni chuo cha Hubert Kairuki kwa hiyo tuko hapa pamoja na wafanyakazi wengine ambao wanafanya kazi nao naomba wale wafanyakazi kutoka chuoni wasimame waponge mkono namna hii e, wale kule e, wamekuja kwa ajili hiyo taarifa za msiba huu kwa bahati mbaya sana nimezipata leo tulikuwa na mama Kairuki tulikuwa tunatembelea kituo kimoja wapo cha shirika sasa tukaona si vema kukaa kimya tuje tujumuike pamoja na mfanyakazi mwenzetu huyu pole sana profesa na familia yenu nachoweza kusema mbele yenu endeleeni kumtumaini Mungu lishikeni neno lake ndileni kufanya hivi hivyo kama baba yenu alivyokuwa anafanya mtafanikiwa maishani mwenu kama neno la Mungu linavyosema 
katika ile injili ya Yohana sura ile ya 10 na nne msara kuna tano kuendelea mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitawapa na Mungu wa amani aliyekuwa fariji na kuatia nguvu muendelee kuliitia jina lake popote mtakapokuwa Mungu awalinde Mungu awatunze naposafiri akaishike kile chombo fike salama na kurudi tena mahali hapa tuendelee kumuinua Kristo Mungu awabariki sana asante Mame tuombe E Mungu mwenyezi umemfufua Kristo aliyekufa awe limbuko la wote waliolala na kumiliki waliokufa na walio hai Twakushukuru kwa ajili ya hadi ya uzima wa milele katika neno lako na matendo makuu ya kutuokoa Uhimidiwe hata kwa kumkubali na huyu ndugu yetu Julius Ndesamburo Moshi katika ubatizo mtakatifu kwa mtu wako na mrithi wa uzima wa milele. Uhimidiwe pia kwa ajili ya msamaha wa dhambi ambao hutujalia sisi tunapokujia kwa unyenyekevu. Hata huyu ndugu yetu tunamweka katika mikono yako yenye huruma na kukushukuru kwa ajili ya yote mema tuliyoyapokea kutoka kwake. Tunawaombea wote waliohuzunishwa na kifo chake. Hasa tunaikumbuka jamaa yake ya karibu. Uwatulize kwa neno lako takatifu. Uwasaidie ili waweke tumaini lao kwako na kuzitegemea ahadi zako. Twakusihi hata kwa ajili ya sisi sote. Uvute mioyo yetu kufikiri yaliyo juu sio yaliyo katika nchi hii ambayo hatuna mji udumuo utusaidie kuvumilia dhiki tabu na huzuni maishani mwetu tutulizwe na neno lako ili tukae katika amani ndani yako na kushinda majaribu ya kila aina utujalie imani iliyo imara na kufahamu kwamba mateso ya wakati huu kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu Tuwa kuomba hata kwa ajili ya yule wa kwanza miongoni mwetu atakayefuata kuitwa na wewe kusimama mbele za uso wako umwandalie pamoja na sisi sote tufikie mwisho mwema utujalie kuvipiga vita vizuri na kumaliza mwendo wetu tukilinda imani hivyo tuwe tayari kwa saa yetu ya mwisho katika tumaini lilo hai kwa kuingizwa na wewe katika maisha ya milele kwa ajili ya kufa na kufuka kwake Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu. Amen. wale wana familia tunaweza tukasogea hapa tunapompa baba yetu na babu yetu na ndugu yetu rafiki yetu baraka ya mwisho Baba yetu na mzee wetu Julius Ndesamburo Moshi Bwana akubariki na kukulinda Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili 
Bwana akunulie uso wake na kukupa amani katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Yesu Kristo atakufufua siku ya mwisho sasa twendeni tukamlaze babu yetu na baba yetu katika amani ya Kristo amina natoka pale nje na baraka ya mwisho kutoka nje nikaribishe wale familia kwa neno tukiati kwa dakika moja tafadhali neno la shukrani kutoka familia na utaratibu wa safari neno kutoka familia na utaratibu wa safari Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante mchungaji kiongozi. Nilisi mama hapa. Nimesimama kwa niaba ya ukoo wa Moshi, Mandara na Salema. Uh, siku zote kiongozi wetu wa ukoo ni profesa Mainen Moshi. Kwa hiyo shughuli zetu mbalimbali za kiukoo msemaji ni yeye. Kwa hiyo leo mtihani umekuwa kwangu. <laughs> Basi tunapenda kutoa pole sana sana kwa boma la mzee maremu mzee Julius de Samburo Moshi kama ukoo tumeguswa limekuwa ni pengo kubwa mno kwa wana ukoo lakini tuna maneno ya faraja tunapenda kuwapa familia ya mzee Julius kutoka katika kitabu cha Isaya moja mstari wa kumi nao unasema hivi usiogope maana usiogope maana ni pamoja nawe usifadhaike maana mimi ni Mungu wako hivyo basi nitakusaidia nitakushika kwa mkono wa kuume wa kwa mkono wa kuume wa haki yangu pia tunapenda kutoa shukrani dadhati kabisa kutoka kwa wahudumu katika hospitali ya Mwimbili ambayo ilimuuguza babu yetu baba yetu Mzee Julius je taasisi ya Jakaya Kikwete pamoja na hospitali ya Kairuki na Masana Tunapenda kutoa shukrani za dhati pia kwa viongozi wa jumuiya mbalimbali kutoka kwa watoto wake wa marehemu walipokuwa kisali kwa huduma mbalimbali ambazo wametukimbilia Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa ndugu, jamaa na marafiki walio tukukimbilia katika msiba huu na pia tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa viongozi, wachungaji, wainjilisti, maparushweka, maaskofu, wazee wa kanisa pamoja na watumishi wa nyumba za ibada za nyumba kwa nyumba basi la mwisho 
si kwa umuhimu sana ni utaratibu wa safari yetu kuelekea kule Ulimoshi Maoma kutakuwa na mabasi mawili pamoja na gari ndogo basi namba moja na basi namba mbili wasafiri pale watasomwa majina yao ndio watapata nafasi ya kuingia katika hayo mabasi na gari dogo litasafirisha mwili wa babu yetu mzee Julius kutakuwa pia na magari madogo ambayo yata ambatana na sisi katika msafara wetu hivyo basi kwa wale ambao ni wasafiri katika hayo mabasi tutaomba tufate utaratibu wa hayo majina atakayosomwa kwa ajili ya kuelekea kwenye msafara wetu huo bwana ametoa na bwana ametoa jina lake limidiwe apumzike kwa amani babu Julius Sharika Tusman Bwana kae nanyi Tumimidi bwana Mshukuru Mungu Basi tuinamishe vichwa vyetu tupokee baraka ya bwana sisi sote tunaomtegemea Bwana akubariki na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Bwana usikie kuomba kwetu. Amen. Tumefika mwisho wa ibada na tutatoka pale nje. Na nitaomba tutoke tuko utaratibu vizuri. Mwili utatangulia kutoka alafu wengine tutafuata. Viongozi wa ibada watatangulia mbele na mwili utafuata. Na si waombolezaji tutafuata nyuma. Na tutatoka tukiimba namba 14 kwenye vitabu Nimepita ulimwengu ulimwengu ni mzuri lakini natamani ulimwengu mwingine Nimepita ulimwengu ulimwengu ni mzuri lakini natamani ulimwengu mwingine Leo sasa ili tuweze kutoka Mawaya pembeni aondolewe na tuweze kutoka pale nchi sasa Nimepita uli mwengu, uli mwengu ni mzuri Lakini, lakini natamani Salaman, 
Thank mm-hmm. you. 